这个新爆锅呢，一般平时我们都是拿来烧汤或者是炒着吃。今天呢，要给大家分享一个更香并且更受小孩欢迎的做法：清洗干净后切成大小均匀的条，稍微比筷子粗一点，加入一勺盐。搅拌均匀，主要有两个作用：一是把杏鲍菇腌入味，第二个的话是把杏鲍菇里面的水分杀出来。另外，准备一个碗，打两锅鸭子生的鸡蛋，加盐、糖、胡椒，先给它调散。腌制好的杏鲍菇里面加入清水，再次清洗一下。捞出来的时候记得给它捏一下，把水分控掉。调好的蛋液倒入杏鲍菇里面，给它翻拌均匀，调匀后加入一勺面粉，再加入红薯淀粉，淀粉的话可以稍微多一点点，调成这个样子就可以了。稍微粘稠一点，让每一块杏鲍菇上面都沾满了全蛋糊。不知道从什么时候开始，网红这个词呢已经成了一个贬义词了。当然我知道也是被极少一部分掐烂钱的人给搞坏了。但是我呢是一个正经的美食博主，也可以说得上是搞笑博主，并不是什么网红。大家觉得同意吗？同意的话，在评论打一个同意。所以以后大家不要叫我叫网红了，你们看，这个符全部挂到上面了，马上就开炸。锅内下入菜籽油，稍微少一点点。想念的心，装满的都是你。我的嘴里唱的全是你，我的日记写满的都是你的名。你们知道这个“你”是谁吗？油温五成热，下入杏鲍菇炸制。下杏鲍菇的时候是用小火，下锅定型过后，继续用中小火慢慢的浸炸，主要是把这个杏鲍菇给它炸熟。小火浸炸两分钟后，转大火。把它炸至酥香并且金黄，看起来就特别的有食欲哈。已经全部炸至金黄，用漏瓢先漏出来控油。听这个声音，把油控好过后，直接装入这个盘中，非常好吃。酥炸杏鲍菇就做好了，榛子吃出来外酥内嫩，特别的香。这道菜也叫素酥肉。可以直接榛子吃，也可以拌一点五香粉、孜然粉吃，还可以用来烧汤。喜欢的朋友可以收藏着，有时间的时候试着告一哈。不喜欢的免费看完就撒够。今天中午叫吃饭还很积极哦，你看着这个干什么？想吃吗？我看你都在流口水了，是不是？好，马上吃饭。哦，我坐下来就给我点赞了吗？你喜欢吃没有骨头的，是不是？用排骨炸的你不喜欢吃，是不是？嗯，好酥脆。谢谢。嗯，好像小鱼干。小鱼干啊。嗯。嗯可以吃着玩，当零食吃，当零食吃，太奢吃了，宝宝。还可以放点辣椒。这是什么？五花肉。是不是五花肉？没有骨头了，是不是？这骨头这不是五花肉，对不对？对，没骨头就是五花肉，是不是？这是五花肉吗？这不是五花肉吗？快吃、哦嗯！这是不是肉、啊？这不是肉是什么？要吃肉吗？五花五花肉都不是肉啊！五花肉不是什么是肉？对不对？是鬼啊！懂也不懂，一天到黑是不是？对。没得说哈，这个排骨又已经涨价了。现在这种排骨，我们这里都要二十七块一斤了。好怀念以前十多块钱一斤的时候。先给它宰成大小均匀的块。今天要做的是一道老少皆宜，并且营养鲜美的排骨。这里准备了一点小米，用热水给它泡胀，大约要泡一个小时。
然后呢，排骨也加入清水给它浸泡。这一步主要还是泡去血水。这个时候没得什么事情的，我们来剥点嫩豌豆这种嫩豌豆剥好了要十多块钱一斤，所以还是自己买可可回来剥划算些。在没有嫩豌豆的季节，也可以用干豌豆把用水泡一下，抓紧时间剥，剥完了好看动画片豌豆剥好过后，我们听二音诺，就这首歌好听。最近迷上了这两个小姐姐的歌曲啊，这两个小姐姐都是翻唱的那些老歌，唱出来感觉特别的有味道。排骨泡好后，加入姜葱、盐、糖、胡椒、生抽、蚝油、料酒，先给它拌匀。这些调料都是非常家常的，基本上居家都有的哈。加入泡好的小米，这个小米一般情况下是一斤排骨加个七十到八十克。在这里逆逆的问大家一个很傻逼的问题，就是这个小米也是稻谷吗？我们这边没有种，我从来没有看到过小米是怎么种出来的。这个应该是北方种的比较多吧？我在浙江的时候也没有看到过种这个。全部拌匀过后，装入扣碗中，把豌豆放上去。装好碗的排骨放入蒸锅中。如果是直接给水蒸的话，一般要蒸一个半小时。但是我今天用的是高压锅，盖上盖子，上汽锅后用最小火压二十五分钟就可以了。排骨已经压好了，叫它揭开盖子，哇，看起来就是满满的食欲。叫它把它取出来，扣一个盘子在这个上面，趁它不注意的时候就把它翻过来，把扣碗取掉，哇。香，撒上一点性感的葱花，美味继承。非常好吃的小米蒸排骨就做好了。蒸制出来的排骨软糯，并且鲜香入味，吃起来口感也特别的好。老少皆宜，营养健康。喜欢的朋友可以收藏着，有时间的时候试着告一哈。不喜欢的免费看完就撒够。吃一点剩饭，这个生活我也觉得过得美滋滋的。主要是要多吃排骨，嗯，哇，好巴适哦！大家在蒸之前拌排骨的时候，汤汁要稍微多一点，因为小米蒸的时候它会吸收非常多的汤汁，汤汁少了之后，它看起来就不油亮，并且不化渣。还有，也可以加一点葱油进去一起拌匀。这个风味是寒暄风味的，和我们平时吃的家常味的粉蒸排骨完全是两种风味。这道菜没有辣椒，可能不是老板喜欢的菜，但是是我喜欢的菜。豌豆也已经蒸得老趴了。这道菜做了好久啊，我九点多就开始做，做到十二点过了，真的是整饿啊！做做这道菜，这一盆菜一个人吃一顿吃不完，要吃两顿才吃得完。成本差不多就是四十五块钱，如果饭店里面卖的话，你至少要卖个五十八块钱吧。五十八块钱的话，可能大家都还会喊嫌贵，喊贵了。